Muchas gracias, presidente Andrés Manuel López Obrador, profe Víctor, gobernador de Baja California Sur, a todo el equipo del presidente, Rosa Isela, Berta, a todas y a todos. Me da mucho gusto estar con ustedes. Pienso cuando se inaugura este hospital, en todo lo que ha cambiado nuestro país. En 2018 el pueblo de México decidió decir basta a un modelo que privatizó, desmanteló y con una enorme corrupción acabó con muchos de los servicios de salud y seguridad que brindaba el Estado mexicano. Fueron 36 años de desmantelamiento del ISTE. Se privatizaron, como bien lo contó Rosa Isela, todos los servicios. Pero en esencia lo que había no solamente era una enorme corrupción, sino acabar con los derechos del pueblo de México. Siempre hemos pensado en la Cuarta Transformación que el acceso a la educación, desde el preescolar hasta el posgrado, que el acceso a la salud, que el acceso a la vivienda son derechos del pueblo de México. Y los convirtieron durante todo ese periodo en mercancías, en privilegios. Soy trabajadora del Estado desde hace muchos años y vimos cómo se fue deteriorando el servicio del ISTE. Tuve a mi hija en uno de los hospitales del ISTE y después poco a poco vimos cómo se fue deteriorando este servicio. Así que una de las esencias de la Cuarta Transformación es recuperar las instituciones públicas y al mismo tiempo recuperar los derechos del pueblo de México, recuperar la educación pública, como bien se hizo echando para atrás la reforma educativa, basificando a los profesores de educación básica y también las instituciones de salud pública. Costó trabajo porque llegó la pandemia y se tuvo que atender una sola enfermedad durante prácticamente dos años, pero hemos visto cómo poco a poco y con toda la fuerza del presidente Andrés Manuel López Obrador se han ido recuperando las instituciones públicas. Este 2 de junio, el pueblo de México tomó nuevamente una decisión, continuar con la cuarta transformación de la vida pública de México. Hace solamente dos días, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó que ganamos con prácticamente 36 millones de votos y 30 puntos por encima de la candidata del PRI. Y aquí en Baja California Sur también ganamos con todo. Y hoy vengo a comprometerme con ustedes, a decirles que no vamos a defraudar, que no vamos a dar marcha atrás, que no van a regresar ni la corrupción ni los privilegios, que junto con ustedes vamos a construir el segundo piso de la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México. Eso significa que vamos a mantener nuestros principios, el principio de por el bien de todos, primero los pobres, el principio de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, y el principio de con el pueblo todo y sin el pueblo nada. Esa es la cuarta transformación de la vida pública. Y continuar con la cuarta transformación también significa garantizar todos los programas de bienestar que iniciaron con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Eso significa la pensión universal a los adultos mayores, a las y los adultos mayores, el apoyo a los jóvenes de preparatoria y las becas, eso significa el Sembrando Vida, significa el apoyo a las personas con discapacidad, significan todos los programas de bienestar. Pero además, como me comprometí en campaña cuando estuve aquí con ustedes, vamos a dar un apoyo a todas las mujeres de 60, 64 años de edad. ¿Por qué un apoyo a las mujeres? Pues porque históricamente las mujeres 
hemos cuidado de los hijos, cuidado del hogar y nunca se había reconocido ese trabajo. Y como va a llegar una mujer presidenta, pues por primera vez vamos a reconocer el trabajo de las mujeres mexicanas. Vamos a hacer universal las becas para todos los estudiantes de educación básica, de preescolar, de primaria, de secundaria. El próximo año iniciamos con todos los jóvenes de secundaria y así vamos a ir para garantizar la beca universal. Y lo anunciamos hace unas semanas en una de estas giras históricas que estamos haciendo con el presidente. Estamos ya desarrollando el programa para que inicie el próximo año. Atención domiciliaria a todas las y los adultos mayores en cuestiones de salud. Van a ir médicos, enfermeras a visitar a todas y todos los adultos mayores de 65 y más para garantizarles el derecho a la salud desde su propio hogar. Y también, como me comprometí en campaña la última vez que estuve aquí en Los Cabos, vamos a iniciar el programa de vivienda aquí en Baja California Sur. Esta desigualdad social que vemos en Los Cabos, que vemos en otros lugares del país, que fue producto de ese modelo, donde hay habitaciones que cuestan cientos, decenas de dólares, y al mismo tiempo hay trabajadores y trabajadoras que no viven en una vivienda digna, eso vamos a seguir avanzando para darle a Baja California Sur, a Los Cabos en particular, vivienda digna para todas y todos los trabajadores del sector turismo. Ya Víctor y su servidora nos reunimos con los gobernadores y ya estamos trabajando porque vamos a continuar con el programa para brindar agua potable a todo Baja California Sur, en particular la presa de La Paz, que veo aquí a su presidenta municipal, y también los caminos. Lo importante es la decisión del pueblo de México, y lo importante también es que sigamos caminando juntos. Esta gira histórica con el presidente, este momento que estamos viviendo, que si bien nos provoca... Esta, este momento conmovedor, también sabemos que el mejor legado que podemos darle a nuestro pueblo es continuar con el trabajo del presidente. Y eso lo vamos a hacer juntas y juntos, porque el segundo piso de la Cuarta Transformación no solamente le toca a la próxima presidenta, le toca a todo el pueblo de Baja California Sur y a todo el pueblo de México. Así que aquí me vengo a comprometer con ustedes a que vamos a cumplir, que no va a haber marcha atrás, que vamos a seguir rescatando y fortaleciendo los servicios de salud como derechos del pueblo de México y como siempre decimos, llevamos en la mente, en el corazón y en la historia los principios de nuestro movimiento. No mentir, no robar y nunca traicionar al pueblo de México. ¡Que viva el profe Víctor! ¡Que viva Baja California Sur! ¡Viva! ¡Que viva el presidente López Obrador! ¡Viva! ¡Que viva México! ¡Viva! Estimado.